Bonjour à tous chers amis du Petit Ballon, nous voici en compagnie de notre cher garçon mêlé Jean-Michel Deluc. Bonjour tout le monde, bonjour Martin. Bonjour Jean-Michel. Qu'allons-nous déguster aujourd'hui Jean-Michel Alors on va aller dans une région que j'aime beaucoup, qui est les Pyrénées orientales, coincées entre les Pyrénées et la Méditerranée bien évidemment, et euh, notamment sur des appellations comme Côte du Roussillon, c'est le cas ici. Euh, cuvée Le Gaillard, donc on sent que ça va être quelque chose quand même ben, de solide. De solide. Euh, vinifié par notre ami William Jean-Cair Doriola, donc euh, un assemblage de Syrah, Grenache, Bourbèdre, plutôt classique. Parfait. Sur le millésime 2007, donc on a cherché plutôt le fruit, la jeunesse, que le vin trop structuré, trop boisé, etc. Donc on a cherché la, la franchise. D'accord. C'est un vin auquel vous avez participé, Jean-Michel. Tout à fait, avec l'équipe, nous avons tous sommes allés sur place, déguster les différentes mmh. cuvées et fait l'assemblage avec... Euh, William et son père, que j'étais ravi ah ouais. de revoir également. D'accord. Au château... jean claire d'Oriola. Voilà. Donc, euh... Château de Cornille, hein, en fait. Ah hein, oui, bien, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Donc, je peux pas... Euh, là, je peux pas dire si je le trouve pas bon, hein, Jean-Michel, c'est pas bon, parce que vous y avez mis votre patte, quand même. Oui, oui, mais... Votre je... sang, Mais j'ai jamais cœur. peur, tu sais, j'ai jamais ah, peur. Ah, c'est vrai. Ouais. Vous savez ce que vous faites, vous. Ben, merci aux vignerons de nous donner, et merci au terroir, merci au climat, merci à tout ça qui nous donne des beaux raisins, ah, donc euh, voilà, et puis quand on a des gens euh, talentueux qui savent transformer ce raisin en magnifique euh, vin, après nous on, ah, ouais. on fait des assemblages, ah, trop voilà. bien. Bon déjà une belle couleur à l'œil. Hein. Belle couleur, ben bah, Mourvèdre, euh, Syrah, donc il y a de la couleur, le Grenache n'a jamais trop de couleur, mais là il y a quand même du Syrah ah, et Mourvèdre, ça donne cette profondeur, ce côté violet, jeune, pourpre, fringant, ah, gaillard, bon. voilà. Ouais. Fabuleux, au nez. Très bon. Voilà, donc on a effectivement le côté fruit euh, un peu confituré, un peu mûr, noyau, euh, pruneau, pense à pruneau, pense à cerise. Ça, c'est le grenache hein, qui donne cette maturité, cette rondeur, ce fruit. Après, derrière, on a quand même des notes de fruits noirs, myrtilles, etc. Un petit peu plus, quelque chose d'un petit peu plus acidulé. Logiquement, c'est pour la bouche, l'acidulé, mais on sent la fraîcheur dans ce nez un peu mentholé, côté un peu peau de raisin frais, euh, ah ouais. magnifique. Ça, c'est la syrah, le côté ah violette, ouais, côté violette, côté floral. Réglisse, voilà, et puis le mauvais qui va apporter un côté un peu plus cuir, un peu poivré, un peu de caractère. Donc on a euh, une complexité euh, aromatique grâce à, à ces trois raisins. Bien sûr. Pour de raisin frais, je le sens au commun. J'adore ça. Quand on écrase le raisin frais ouais, comme ça, c'est vraiment okay. magnifique. En bouche En bouche. C'est gourmand, c'est oui, rond, c'est bon. velouté, c'est charnu. Oh, c'est croquant, l'impression de croquer dans du raisin frais. Mmh. Et euh, on a du caractère d'ailleurs. On a un côté un peu piment d'Espelette, côté un peu paprika, mmh, un peu épicé derrière. Le mauvais se, se rappelle à nous derrière. Et euh, on a une bonne longueur. Mais bon, j'adore cette rondeur, ce velours gourmand fruité euh, en attaque. On se régale, Jean-Michel. Vous voilà. avez bien travaillé. Oui. Alors, <rire> comment on va le servir ben, Ce n'est pas, pas un vin sophistiqué, donc on ne va pas chercher une une cuisine sophistiquée non plus, soyons sur des choses sincères, grillées, euh, euh, frites peut-être, ah ouais. euh, barbecue, euh, euh, moi j'aime bien les travaux, le travers de porc, moitié moutarde, moitié miel, euh, rôti comme ça, euh, le, le côté sucré salé, j'aime bien avec ce style de vin, cuisine un peu relevée évidemment, euh, des fromages euh, un peu jeunes, un peu... Ouais. Allez, allons allons jusqu'au triple crème comme les Bria Savarin, oh, les, euh, les Chaours, etc. Okay. Euh, voilà, et puis pourquoi pas, même sur des poissons, moi j'aime bien des poissons de roche comme les Rougets, euh, les, comment on appelle ça, les Dorades, euh, les Saint-Pierre, Saint ouais. simplement griller avec des herbes et faire un petit jus de viande déglacé au vin rouge, c'est ouais. parfait ce genre de choses. Les chose. bonnes recettes de Voilà, Jean et puis n'hésitez pas, euh, l'agneau avec euh, la tapenade d'huile d'olive euh, noire, par exemple, en croûte, c'est merveilleux aussi. Trop bien. Voilà, on n'arrête pas parce que c'est des vins du, du soleil, etc. Il y a une, un côté ambiance dans ces vins que j'adore, atmosphère. Impression, on a l'impression d'être déjà euh, un peu en vacances, bien que ce soit des vins qui mmh. vous allez garder 4-5 ans, vous allez pouvoir alors, euh, les déguster également cet hiver, hein, en hiver. Hein. Ah ouais, pas bah de problème. Bon, hein. voilà. Moi, je me vois bien apéro, charcuterie, euh, pétanque. chaleur, pétanque, barbecue. Quoi. Voilà, tout à fait. Là, on est au top. Hein. Voilà. Il y a, bah, sans oublier la sieste. Hein. Bien mmh. sûr, c'est important. Mmh. Trop bien. Bah, merci beaucoup, Jean-Michel, pour Donc, ces merci à la famille Jean-Pierre Doriola, William, ouais. Jean-Pierre, etc. Château de de Cornilla, donc euh, du côté de Perpignan, qui nous font des vins du Roussillon magnifiques. Fabuleux. Merci beaucoup. Bonne dégustation à vous tous. Bonne dégustation.
Thank you.